何老，何老，哎，你好，你好，你好，你好，对不起啊，没有亲自能接你。哎呀，客气什么，都是公务分内的事儿啊。黄老，你好，总装派您来，我们一定抓住这个难得的机会，跟您好好学习，你一定多给我们指点指点。好，哎，是黄老，您是这个型号的导弹专家，导弹上的所有的问题，对您来说都不是问题。你还别说，我就剩这点本事了。<笑>报告，黄院士您好，我是随队的心理医生黄文。黄医生。哎呀，黄老，你看，咱先进去吧。对，黄老您请。啊，好，请。黄院士不是过来解决装备问题吗？我就是啊，那也不是心理方面的问题啊。但是我也想一起。你想干嘛呀？发表点心理方面的意见。这样啊，等咱们技术方面的问题解决了，你心理方面的问题再解决，好吧？啊，我去吧。最后。黄老，哎，是这个吗？啊，对对对，哎，好，谢谢啊，哎，黄老，哎，哎，那个心理医生，哦，咱们呢是内部的技术会议，外人呢就不参加了。哎，您坐坐，啊，黄老坐过来，您坐，好好，黄老真是细致周到啊，是，找一个下级啊，黄老都发现了，不不不，不是说姓黄吗？我以为一起开会，咱们啊是内部的技术会议。呃，黄老，这样啊，这个导弹呢已经返回原厂，我们现在车上呢是模拟弹，但是我们把当时所有的数据还有视频的画面都已经准备好了，也希望黄老给我们好好卖啊。呃，情况我都了解了，事故报告呢我也看，呃，原始数据的参数还有一检、二检、三检的报告我都仔细的研究过。来之前呢，我还进了一趟厂，对那枚导弹进行了反复的测试，测试结果没有改变，导弹没有问题，但是<笑>就怕听但是是吧？<笑>呃，但是呢，在整个事故当中啊，存在着一个疑点，按常规来说。导弹出现了故障，我们是可以对故障进行还原重现的。也就是说，我们可以复制出导弹当时的状态，从而判定故障的起因。但如果复制不出来，那就基本上不是。嗯，我说的是基本。嗯嗯。那个就像是你有一台车，嗯，你怎么也打不着火。送到了修理厂，人家把钥匙一插，着了，这什么原因呢？单凭偶发的事件，我们是无法精确的判断事故的原因的。这枚导弹运回厂里以后，再也没有出现过 HBO 指示灯闪断的实际问题。我们经过十次不间断的起诉测试，它均能达到发射站标。呃，按照检测的规则。我是可以给这枚弹盖章放行的，嗯，对吧？对。但是，我还有但是。那我看到了一份心理测试报告，这个当事人呢叫夏卓。对对，你们这儿的。是。这个夏卓坚称，他确实看到了 HBO 指示灯的闪断，而且。他对测发控平台上完整的各时段的数据，精确到每块仪表都记忆犹新，复述正确。他写下来的各项参数跟我们得到的完全匹配。这说明什么？第一，我很佩服有记忆力这么好的人。第二，有这种超强大脑作为背书，我就不得不重新考量和评估这次的事故。这就是我亲自来的原因，黄老，你看啊，我冒昧的打断一下
这个心理评估报告吧。我们呢，更愿意相信这个科学的数据。对，嗯，心理学也是科学呀、啊。啊，是，但是心理学这一块，那个黄老的意思是啊，对整件事情的重新评估，所有的意见都有可能成为参考，对吧？<笑>有价值的参考。啊，科学嘛，它有的时候真的是墙内开花，墙外香。事情推进到现在。无非就是围绕着 HBO 指示灯亮过与没亮过之争。但如果我们放过任何一个细节，就给这枚导弹盖章放行的话，在某种程度上，它就很有可能还出现如此故障。科学嘛，最讲究严谨。对，我们的工作就是要做到一丝一毫都不能有差错。对。所以啊，我呢是想去。看看这台车，九二八号发射的。九二八车现在已经给人准备好了。嗯，上面那弹现在就是模拟的弹。你看，在这儿哦，挂上模拟弹。哎，哎，给您介绍一下，这是我们次发控的两位非常资深的班长。哦，对，你好，你好，黄教授啊，你好，你好，你好，你好，你好，哎，车辆返回，没什么异常吧？没有。好，辛苦了。哎呦，那这样。呃，给我准备一身工作服，好，还有，在这儿吧，在这儿帮我搭个铺。我要是困了，就在这儿眯一会儿啊。呃，那个黄老，您，您这是打算工作多久啊？那可没准儿，也许一会儿，也许得一天，也许一星期。黄老，咱们待机库啊，有休息室，那个都给你安排好了。啊不不不，搞检测就得跟设备同吃同住。我要是离开几个小时啊。就无法了解这几个小时车内系统的变化，各工况的数据我都得要。啊，明白了。那这样，我呢给您派两个战士，二十四小时站岗。从现在开始，这辆车啊不允许任何人碰。你看行吗？行，<笑>谢谢连长，谢谢指导员的照顾。我，就是睡实验室的命啊，<笑>习惯了。哎呀，这突然想起什么来啊？手头上就必须有东西，一秒钟都不愿意耽误。<笑>咱们抓紧吧。哎，要不然怎么说？您是国宝级的专家呀。哎，陈班长、胡班长，这样啊，咱们在那地方啊支一个帐篷，嗯，然后找一个床啊，争取找一个席梦思，别太软了，也别太硬，也没什么异常。你要需要什么数据的话，随时告诉我，我叫人给你拿过来。啊，班长，啊，不是把车开回营区吧？那样方便。嗯，是啊。哎，哎，黄老啊，你看这样行不行？咱们把这车啊开回营区。你想工作多长时间都可以，不不不不，不麻烦了，这儿挺好，你看这儿空间大，我那些设备支开了，也满占地方呢，不折腾了，<笑>不折腾了啊，呃呃，那个工作服啊，好，<笑>哦对了，那个让夏卓来见见我，见见，嗯，这这这都是你要买的啊？啊，哎呀。你别人姐说给我介绍个大单，一开始我还不信呢，真大呀！现在信了吧？现在更不信了，这这这也太多了，这这我垫付不起啊！不用你垫付，我给你，多退少补。妈呀，你一当兵的，你知道开小卖部啊？这是第一单。你联系这个琴行啊，跟老板说我要这个型号的琴啊，你一定要叮嘱老板小心一点，把它包好了，别碰坏了。啊，这把琴很贵的，三万多呢。三三三万多，三万多！哎，我的老天爷啊，我那车才六千块钱，你这三万多。哎，这把琴，代购费怎么收啊？琴，琴就不要你钱了。那那我们这该赚的赚，不该赚的也不能赚呀。我们货郎有我们货郎的行规呀，是吧？这一单够了。哎，这里面有五千块钱。哎呀，你别那么客气，你就下次再给我嘛。哎呦，是啊，这里边有汇款人，还有地址，信息我都写好了，你寄给他就行。行行。还有什么？还有。呃，梁洛老师的事情，他最近一直没有回我信息。呃，梁洛没回你信息。哦，好，啊，懂了，给你带个画呗
你说啥呀？说什么？想他呀？还是什么呀？你就问他，为什么没有回我微信？哦，嗨，我跟你说，这事儿真不怪他。就是我们那个地方呀，信号特别特别的差。他有时候有信号，他有时候好几天就都没信号了，就一阵儿一阵儿的。然后这次不是那个什么叫什么山体滑坡吗？那基站就坏了，坏了以后就彻底没信号了。嗯，这样。嗯。哎，那你跟他说，回不了信息，给我写封信，行吗？还挺浪漫。行，带封信。哎，那我给你拍张照片吧。我回去发给他看。哎哎，你拍照干嘛呀？证明你是真的呀！我没撒谎呀，是不是？哟，还挺上相啊！给我看看啊！来，妈，别乱发，我穿着军装呢。哎呀，懂。那个，把钱结一下吧。都记着了啊！记记记着。嗯嗯，是的。行了。哎呀，好嘞！哎呀，我的财神哥哥呀！以后你还找我啊？你买东西记住我这张脸啊！记住了啊！回见你啊！黑烟，什么玩意儿？呲溜一下就过去了。没事，没事，没事。爷爷爷，还藏着掖着呢，这不小货郎吗？都认识啊，啊都认识。哎，可惜了喽，他这买卖啊，算是干不成了。为什么？你还不知道呢，上面文件已经下来了，说是要彻底解决偏远地区的辐射问题，要不了多久，咱们连也会有自己的小卖部了，统一采购，统一销售，和吕布的辐射一样。啊？那这小货郎怎么办啊？我知道也是啊，这要不说呢？哎，尽头吃喝了，差点给忘了，连长让你马上去一趟代机库。车就早说呢，车就在外边啊！报告排长，我是战争连一排的夏卓，这是拍摄单。好的，你稍等，再安排。哎，夏卓去代机库干嘛？这还用问吗？肯定是 HBO 指示灯的事儿。这事儿啊，竟然把咱们连搅和的够呛，连长和指导员天天蒙在待机库里，回都回不来。我就在想，灯怎么就能亮啊？对呀、啊，哎呀，真是无奈啊！我前天去小卖部，人家小卖部的人都问我，你们连的人最近是怎么了？一天天魂不守舍，忙东忙西的。真是，你们说什么呢？来，离我近点说。没有。来啊！夏卓，夏卓、啊，是，来吧，六号车夏卓是吧？黄教授，嗯，啊，您好，我叫夏卓，听说您找我。小伙子，一表人才啊！哎
呃，你是学理工科的，是，计算机专业，是，嗯，我看过你的比赛，啊，那都是过去式了，哎，爸，怎么想起当兵了呢？说来话长，之前见过一次实弹发射，觉得挺酷的，这当兵的感觉怎么样啊？挺酷的。哈哈哈有意思。我呢，虽然不是当兵的，可也跟部队打了一辈子交道。呃，听到的回答基本上都是不苦、不累、不想家，实事求是嘛。好，我喜欢你的直率。你还不知道我是谁吧？听说过，您是总专栏的专家，是工程师还是教授？<笑>我叫黄丽，立正的丽。呃，是这枚东幺八五的总设计师。首长好。我不是什么首长，你叫我老黄就行了。这样不太好吧？显得没礼貌。叫黄老还行。<笑>好，随你便。呃，你也别紧张啊。我呢，请你来，主要是想跟你好好聊聊。另外呢，你能不能帮我还原一下那天的操作？可以。一只乌鸦飞呀飞，飞到大西北，西北没山又没水，不知多后悔。哎哎哎，走一走。人家那歌里吧，都是孔雀东南飞，您怎么来一乌鸦西北飞呀、啊？<笑>你懂什么呀？啊，这叫原创歌曲，是我叶子光自己作词作曲的歌。好，好好听着得了。好好，懂不懂什么叫原创？一只乌鸦飞呀飞，飞到了东北。你他妈，东，疯了。谁让你到训练中心弹吉他的？这大中午的不是大中午也不行。谁允许你来？还有你这个手，你不怕畸形了？你手畸形了怎么干好手啊？啊？你策划控点火，你都得用这个手。班长，不是我要来的，是他们俩非得拽我来，说我这歌写得好，作词作曲好，说我这歌名更好。乌鸦是乌鸦的心情是怎么样呢？就你写那歌，大麻广场舞的调。谁谁谁谁的歌像广场舞？谁的歌像广场舞？还撒谎，你还撒谎，人家都觉得你歌像广场舞，你还撒谎，啊？我，哎不是，广场舞，你说他歌像广场舞啊？啊，广场舞怎么了？广场舞，俗。哎，谁告诉你广场舞就俗了呀？你知道国外年轻人才上广场上跳舞去呢，知道吗？我告诉你，广场舞高手如云。什么伦巴呀、恰恰呀、快四啊、慢四啊、黑泡我什么都有。你狼嫂就天天跳广场舞啊，她就爱跳广场舞，她就每天给我发广场舞视频，很开心啊。班长，我嫂才多大年纪，她去跳广场舞了？广场舞跟年纪没有关系。哎，不是班长，我前两天我刚看新闻，说这男女最好别跳广场，男女。男女跳个舞，男男女跳舞又不是男女一块洗澡，怎么就不行了？你们这他来部队几年啊？你们待时间长了，你们的爱人天在在家里，一年能见几面？你能每天陪着他吗？他跳个广场舞，他愿意跳广场舞，他开心，他能交到朋友，他愿意爬山，他愿意跑马拉松，只要他开心就可以。我就不爱听说广场舞。王班长，哎，连长叫你。哦，好，来了。耽误我时间，你们。没事就是唱去啊。还、啊、有你这手养好了再唱，啊。班长再见。是班长，再见。笑笑笑笑笑屁。咱们战刃连的基本情况就这些了。总之呢，怕吃苦，那就打报告走人。想上进，那就留在这儿。这儿
，可是咱们捋拳头中的拳头。报告班长，我来到这儿就是为了吃苦，为了锻炼自己，用我们热心。关心、细心、耐心，让病人舒心、安心、放心、欢心。嗯嗯嗯，对对。哦，还有严卫生员，以后我们要多向你学习，学习你精湛的医术和高尚的品格。以后您就是我们的老师。对对对。我只是一个卫生员，我还不是军医呢。咱们都是卫生员。只要穿上白大褂。那咱们就是白衣天使啊！嗯嗯嗯，医生不分三六九等，知名救人，那才是天职。你说的对，我呀就比你们早几年来这个部队，那早一年也是老兵啊。这老兵就是老兵，嗯、班长就是班长。以后咱们这儿不用再孤单了，三人行必有严卫生员。说的对，来哦。钱磊，你看人家王田。他多善于表达自己的想法，你这是紧张还是怕我呢？没有，班长啊，主要是我嘴笨，然后知道。林斌，啊，来新兵了。你来干什么呀？我肚子。啊啊，没事。哎，啊，别走，你来的刚是时候。来，过来，过来，过来。干嘛呀？进来。不是我我我不好意思、啊，来麻烦，不好意思什么？看啊，我给你们隆重介绍一下这位老兵林安邦。不不不老不老，年轻啊。把他那帅气的脸孔给我记下来，以后他来看病，先喊我，我要是不在，等我来。嗯，为什么呀？为啥呀？因为爱装病啊，爱当志愿者啊。给点面子。走吧，带你们看一下收银室。是，待着啊。自己吃。哎，欧阳，你不是考学吗？怎么连考研的英语你都学呀？这你就不懂了吧？我要是能把考研英语弄明白了，考学的还用说吗？不愧是百发百中的好手，牛干啥呀？你这又干什么？又把退伍报告拿出来给我了，干嘛你要？这不是去年没批吗？是去年没批啊，那这稿子像今年我就能批似的。你这才闹！班长，我到年限了。哎呦，我知道你到年限了啊！老杨啊，咱们连今年有两个一级士官长都要退伍，是吧？对咱们全旅全联那都是一个损失。你作为啊我的老兵，我们连的中流砥柱，你呀配合点我的工作。不是，连长，我到年限了，这该退伍了。哎呀，你要干什么呀？哎，我这么跟你说，咱们连刚刚完成百发百中的发射任务，啊，全连上下沉浸在喜悦的这种氛围当中，立功的立功，受奖的受奖。旅里面呢，过两天还给咱们连啊批一个集体工。你看我，十天半个月没洗澡了，好不容易从待机库呢。我出来缓一缓，呼吸点新鲜空气，我放松放松。你说你就把这东西给我拿过来，你要干什么呀？回回回回回回！行行行行行行，不是，连长，我这次是铁了心了。谁说的不好使？哎呀，我知道，因为立功受奖没有你们。百发百中，不是你们车组完成的。我不想说这事儿，有什么不想说的呀？老杨，你说下周他们为什么来当兵？他们青春迷茫的时候啊，有一次在海边看到了咱们火箭军实弹发射
一下子受到震撼了，所以他们就说一定要来当火箭兵，于是就来到咱们战士连了。咱们旅里面有四个大宝贝，名字我不说了，这四大长老也在咱们战士连。他们为什么来啊？是因为看到了你杨万金、杨一指的发射，他们才来的。我知道这些，可是。那又管什么用呢？什么事儿啊？想开点。去年咱们旅好几次实弹发射任务，你看看连长我，啊，当兵十多年了，也就打过一枚弹。那玩意儿有多金贵你不知道啊？换成九五式步枪，哎，你要是打子弹，你想打多少打多少，我们让你打到吐。可是那东西一打两个概念，那不能当饭吃，说打就打吧。我没有当饭吃。可是那机会本来就是属于我们的，你把他让给欧阳俊他们，是我让的呀。你们单元下卒、报部长，我只能停止发射。我要是不让备份单元发射，百发百中的任务能完成吗？行了，我呢跟你说点实话啊，其实我压根儿都没想着让下卒打这枚弹。他跟我说了，他不想在部队干，干完两年走人。我能把这么好的发射任务交给一个不想在部队干的人，我培养他，我干什么？可是我没有办法呀。民主推荐，把他给选出来，那就打吧。可是你们车组偏偏又出现故障了呀？那不是我们车组，那是他。你呀，你这兵都当到哪儿去了你？跟你说，行了，拉倒吧，咱俩今天的谈话啊，到此为止，哪说哪了。你这个退伍报告，我肯定是不批。如果呢，你越级打报告，上级要是批准同意了，我就助你前程似锦。拉倒吧，不是，连长，别说话了啊。老杨，我再送你一句话啊。一个车组，协同作战，你是车长。出现问题了，勇于承担责任，别说这么多理由。我没推卸责任啊！想明白再跟我说话这程序真是你做的？是我跟另一个战友，啊，我杨俊是吧？是，您知道他？嗯，我对你们俩都有所了解。哎，你把这个原始的程序架构调出来。
这干啥睡个死猪的觉就不行？哎呦，干啥呀？是是班长，干啥呀？大半夜吓我一跳，我差点把我尿给滋出来。你先先尿，先尿，尿完了过来过来跟你说。没事没事，咋了？啥事儿？大半夜的。小邵是吧？黄老，来来来，过来搭把手。到车底下去了。哎，黄老，来，您这腿脚本来就不好，可得注意啊。哎，我站在车底下，怎么知道这线路有没有问题呢？来，黄老，给您带了夜宵。哎，别放这儿，这儿有图纸。哎，你拿那儿去。好。来，黄老，哎，黄老，您吃完夜宵就早点休息吧，这也不早了，咱们明天再弄。来吧。年纪大了，习惯晚上干活，安静啊。哎，夏卓呢？嗯，刚才还在这儿呢。这臭小子，我找他去。哎，不用不用，他一会儿就回来了。行，黄老，有什么事儿您用对讲机叫我，今天我值班。行，黄老辛苦。哎，你辛苦，再见。哎。哎，王医生，指导员，这么晚了还不休息？哎，我正想跟您说呢，士兵心理干预系统要进行首轮测评，明天我就回基地医院了。这段时间采集到的数据非常宝贵，打扰到你们了。别这么客气，明天我送你，我也希望早日看到您的研究成果。好，早休息。那我就先去了。证据确凿吗？这这证据确凿吗？你嫂子都跟我自首来了，主动找我来了。你嫂子说，你嫂子说跟我过了二十多年，跟离婚也没啥区别，老也见不着面。他不想这么往下过了。行行，哎，不是班长，这你呀、啊，你先别别这样，这没准是嫂子说的是气话，气你的，你啥气话呀？这叫气话。你瞅瞅，你瞅瞅，你说这俩人亲密的，那小视频传哪哪都是。你看俩人跳的，你瞅瞅。哎呦，还有啥呀？嗯，跳的还挺好的
，你还乐？我让你看节目呢，你就不能心情沉痛一点吗？这都成网红了，俩人现在，我都成网绿了，你还乐、啊？谁给拍的呢？不是班长，是，嗯，嫂子自己的真承认了吗？他就他他承认了呀！我上来不就说承认，主动俩人找我投案自首的。你看那个样，你看那个表，你看，哎呀，你看给他浪的，你看你那给他浪的，你看。你就说这要是你媳妇，你怎么办？我肯定一个鼠包加电炮，梆梆梆！我们要回去躺。不是不是不是不是。你现在要是回去啊，你肯定会干那些特别冲动的事，这些后果不堪设想啊！不是，你就少废话，你你你你就说给不给给不给嫁吧，明天。你让我好好想想，我想一想，啊。资料了，是，有结果吗？没关系，咱们有突破。你看啊，这是侧发控系统的一段代码，这是你使用过那枚导弹的匹配代码。当导弹起诉以后。发射车与导弹的关系应该是什么？那应该是教练员跟球员的关系。教练员发出的战术指令，如果球员不去执行，那不行吧？没有能力执行，那就更不行。你看，这是你们修复系统时重新设定的，恢复出厂设置时留下的文件。这个文件没有更新，没有更新呢、啊。没有更新，导致车辆无法正确的识别弹体，致使一部分数据可以交互，一部分数据不能交互。这部分数据哪里去了 ？HBO 指示灯。对，就是它。HBO 负责什么 ？HBO 负责校正弹射点火和导弹点火的时差，确保导弹被推出发射筒之后，二次点火完成发射。青春。